Hello guys, good evening, good evening. Uh, thank you so much for joining. Gracias Dalila, I got your message. Um, good evening guys, how are you? How you doing? Are you doing okay? Are you doing fine? Good evening, teacher. Hello, Miss. How are you? Good evening. Great to see you there. So, uh, Yvonne, thank you for joining. Silvia Inez, good evening. Mr. Reyes, glad to see you. Hello. Uh, Ceci, hello. Thank you for the camera, too. Hi, Joel. Hi, Jonathan. How are you? Hi, Jorge. Hi, good evening. Hi, teacher. Good evening. Good evening, guys. Hi, Silvia Estela. How are you? How you doing? ¿Cómo les ven el miércoles, guys? ¿Todo bien? Everything good? Espero que les esté yendo super bien. I really hope you're doing all right. That you're having a nice Wednesday. Que todo les haya salido super bien, right? And uh, well, llegamos al ombliguito de la semana, guys. So thanks a lot for joining. Todo bien? Are you okay? Quienes han estado un poquito mal de salud, ya están mejores. I hope you're feeling better. Espero que ya se sientan un poco mejor, right? And that you're having a very good one. So uh, welcome to session number um, 17. Uh, today, guys, vamos a intentar avanzar un poco with the topics we got. We're going to cover un poco de adjectives, un poco de so such, y vamos a oh, go over to a simple past tense. Um, hi, Ceci. Miss, eh, una duda en cuál sí, tarea bien. tenemos que ir a esta fecha. Seventeen, Miss. Okay. Thanks. You're welcome. Guys, uh, just a reminder, como recordatorio, terminamos día lunes. So, uh, la idea es que vayamos al día, right, with the activities. And gracias, Ceci, por recordármelo. Uh, so, um, al menos tendríamos que ir alrededor de la 17. Si se han quedado, please, pongámonos al día para que la terminamos este viernes. Uh, gracias, Silvia. Hopefully, uh, Este viernes si le pueden terminar, that's better. Y ya no quedamos pendientes con ninguna actividad para la próxima semana, especialmente porque se nos va a olvidar. And, you know, no es lo mismo hacer un ejercicio de un minuto que hacer un ejercicio o hacer cinco ejercicios juntos que ya en vez de uno, eh, pues en todo lo que intento, lo que el punto no me funciona, etc., Se nos hacen 15, 20, 30 minutos en eh, el tiempo se duplica, right? So please, eh, vayamos al día, guys. Gracias también a quienes ya terminaron. Thank you so much for that. Y pues quienes ya, eh, you know, you got the, the, um, the course finished. So that's really nice. Ivan, good evening. Gracias por acompañarnos. Good evening, too. teacher. Hello, hello, hello. Catherine. Hola, hola, dígame. Tengo una, una consulta y Bien, los diplomas los, los envía Insaford o, o, o ustedes a Insaford y Insaford los distribuye. Fíjense que para este programa entiendo que el diploma es eh, uh, canalizado con Insaford, you know, pero eh, eh, normalmente se los envían directamente a sus empresas. But, guys, no les quiero dar falsas expectativas. <laughs> Um, los diplomas tardan un poquito por todos los canales que pasan, right? So, um, no les, please, no, no les quiero generar falsas expectativas que lo van a tener en una semana, en dos semanas, because that is not the reality. Puede tomar un poquito más tiempo. Así que, you know, sean eh, pacientes, tengan paciencia, too, because eso sí es directamente de INSAFOR, right? No, sí, porque no... el módulo pasado, bueno, ya voy a terminar este y no he recibido el del módulo pasado. Uh -huh. Sí, el antepasado eso. sí lo recibía a los 15 días. Entonces uh -huh. hoy no, ya voy casi, casi para el mes y fracción y del módulo pasado no lo he recibido. Y ya voy a tener el tercer módulo y solo tengo el del primero. 
y normalmente toman un poquito de tiempo, pero déjeme consultarle. El primero lo recibió en su empresa. Sí, la empresa. Yo hoy consulté porque ya voy a terminar este y el anterior no lo he recibido. De hecho, yo no he recibido ninguno. Hola. De hecho, yo no he recibido ninguno. Oh, sí, normalmente llegan directamente a la empresa, ¿verdad? Right? Pero déjenme consultar a los compañeros de administración para que ellos les puedan dar tal vez un, eh, un tiempo estimado más certero, ¿verdad? Right? Eh, because, sí, guys, I'm super, super honest with that. Eh, no, no quiero que se creen falsas expectativas que terminando lo van a recibir. Because that is not the case. Eh, Toma un poquito de tiempo, pero let me, let me ask, ¿verdad? Right? Or... The, Yeah, let me ask. And hopefully tengamos eh, como un tiempo estimado para el día de mañana. Eh, or maybe in the group los compañeros nos puedan eh, dar un poco más de, de amplitud con ese tema. But thank you, Jorge. Thank you for bringing that up. Miss. Hola, Miss. Igual iba a decir de que yo no he recibido ningún diploma desde el primer módulo. Y ya pregunté a la empresa, igual no han recibido nada. Oh, ok. Yeah, guys. So, como, solamente como reminder, eh, recordamos también que para recibir el diploma necesitamos completar las dos cosas, right? Mínimo el 80% de participación o de attendance y 80% eh, en plataforma para que también lo, lo tengan eh, por ahí. But, eh, yeah, como les digo, let me ask, porque seguramente es la situación de la mayoría, right? Entonces, eh, Voy a preguntar el día de mañana, let me ask tomorrow y cualquier cosa que los compañeros me, me indiquen, yo se los comparto en, en la sesión de mañana. No okay. worries about that. Okay. Okay. Gracias por, por hacer el, el comentario, guys. Already. So, um, that is just a couple of things. Let me see. Tenía algo más, but we're going to check that out uh, by the end of the class. All right, guys. Um, so today vamos a revisar un poquito so such. Es un tema bastante fácil, pero eh, necesitamos un poquito de vocabulary para trabajarlo. Entonces, let's get started with this and let's check the following uh, activity. So we're going to get started with a memory game. De hecho, es una cadena. This is a chain uh, game, right? And les, les explico más o menos cómo jugamos este memory game. Um, ok, so first, eh, y vamos a intentar no hacer trampa, we're going to try not to cheat on the game, right? So, les voy a dar una categoría. I'll give you a category. And uh, guys, tienen cinco segundos para poder responder. And uh, es una cadena. This is a chain. So, yo les digo una palabra. And ustedes tienen que decir una palabra nueva de la categoría y tienen que ir repitiendo lo que el compañero dijo anteriormente, right? Uh, en el orden que lo dijeron. So in the, in the order they said it. Uh, hi, Cesar. So just to make sure que nadie está haciendo trampa, guys, si me ayudan con su camarita, that would be very nice. Uh, solo creo que Estela está driving. Okay, so she's not here and Dalila. All right, guys, alguien yo más voy, está trabajando. Yo voy de camino a la casa, como en unos cinco o diez minutos creo que yo. Okay, perfect. Yo thank también, teacher. Okay, teacher, thank sorry. you, Jonathan. Oh, only listen today. Okay, okay, okay. Thank you, guys. So, all right, so we can get that clear. Okay, so somos menos, that's hopefully... Tengo la esperanza que va a ser fácil. I'm hoping it is going to be easy. But veamos si podemos completar una ronda. So, ¿cómo lo vamos a hacer, guys? Uh, so, I only have, let me take notes. So, I have Jonathan. I got Jorge. Y third, Silvestela. And uh, uh, Dalila out. Okay. Guys, los demás si sí estamos por acá o alguien más está en el trabajo todavía, está, van de camino. Leras no, porque es importante, you know, en, en no estar acá como una sesión de espiritistas, you know, like the meme, right? That is like, está por ahí, and nobody's there. <laughs> so please let us know or nos escriben. All right, so what are we going to do? Uh, for example, I tell you a fruit. 
y yo voy a decir una fruta. I'm going to say a fruit, like apple. And I say Sandra. So Sandra debe decir una fruta nueva. Debe decir mi fruta y su fruta, right? So vamos a tener dos. Then we say, for example, Claudia. Oh, perdón, Ivonne. So we say Ivonne, and Ivonne va a decir la fruta que yo dije, la fruta que Sandra dijo, y su fruta, right? So vamos a crear una cadenita. Let's say, si se pueden recordar, let's say if you can memorize the words sin escribirlas, without cheating. <laughs> so la idea no es que sea perfecta, sino trabajar un poquito, eh, um, hacer ejercicios de, de, con nuestro cerebro, right? So to activate our brain, um, you know, eh, they work a lot. Son muy buenos para tener una memoria eh, rápida, right? Y para tener un cerebro activado. So, Let's get started, guys. Again, yo les comienzo a decir, a decir la categoría, uh, the word, y el siguiente solo ponga mucha atención, que fue lo que el compañero anterior dijo, right? Para que usted lo repita. So, let me get started. Let's go with vegetables. So, I have carrot. Eh, Joel, you continue. So, usted dice la mía y dice la suya, right? You have to say two. No se pueden repetir, guys. They cannot be repeated. Joel, uh, ¿está por ahí? Are you there? Okay, that's okay. Ok, so mientras Joel se prepara, eh, o la busca en Google, ya. <risa> no, mientras se prepara, no se preocupe, no worries, that's ok. Hagan las pruebas, Joel, y regreso con usted, no se preocupe. Ok, uh, let me go with Silvia Inés. I repeat, teacher, no se lee, yes. yo no le escuché. Yes, carrot. Está en mute, se, se puso en silencio, Miss. There you go. Carro, uh, um, cinco segundos. One, <laughs> two, three, <laughs> four. Oh. ¿Cuál era la palabra? What was the word? Sí. I'm, I'm sorry. No, no, I didn't get it. Can you say that again? Eh, eh, decir, um, broccoli. Oh, okay. 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 Yeah. De hecho, sí funciona. That will work. So, guys, remember, son cinco segundos. Eso fue like, el primer intento, right? That was the first try. <laughs> son cinco segundos to answer. Si pueden googlearla, it's okay. You can Google it, no problem. Eh, but si alguien la dice, ya no la pueden repetir. You cannot repeat it. Uh, yes, así. Mil puede ser es fruta o verdura. No, esa era verdura. That was vegetable. No. Mm -hmm. Okay, guys, let's start again. Iniciemos otra vez. Let's start one more time. Uh, vamos con verbos. Let's go with verbs. Uh, read. Mr. Reyes, you continue. <laughs> Carlos? Hola, hola. No le Hello. escucho, el perrito está ladrando aquí atrás. Oh, it's okay. Read. Read. So, usted tiene que decir el mío y tiene que agregar un verbo más. You need to add one more verb. So, repite el verbo que yo dije y agregue un verbo más. Read, uh, ¿Cuál es el verbo, perdón? What is the verb? Goats, webs. Get. Uh, can you spell that? ¿Puede deletrearlo? Can you spell that? 
E O T Got G O T Es el, el verbo get, Carlos? Yes. Oh, okay. En presente, usamos el presente. That's easier. Okay, guys, so read and get. Eh, Carlos, selecciona el siguiente. Guys, de una sola vez seleccionen el siguiente, right? Say the name of the person. Mm. Siguiente compañero, yeah. Carlos. Next person. Joel. Okay. Joel, ya le funciona el micrófono. Hola, yes, yes. Yeah. Bueno, vamos, guys, let's do it. Uh, Rick, get, and swing. Okay, next. Uh, uh, ¿Quién está? Uh, Carlos Alfredo. O Cecilia. Okay, Ceci. Porque Carlos yeah, está Car trabajando. Yeah, Car no, Carlos acaba de, de, de hablar. Okay, Ceci, vamos con usted. Let's go with it. Is, uh, oh, it go. Pero no los escriban, guys. <laughs> <laughs> okay, that's all right. Thank you. Uh, Mr. Amaya, let's go with you. Um, sorry, I don't hear nothing. So, and... <laughs> so, I don't know what to say. <laughs> okay, that's all right. Okay, guys, so let's start again. Iniciamos una vez más. Let's start over. Remember, completemos una, una, um, una cadena, right? A chain. Uh -huh. uh, so, si alguien uh, no se recuerda o no lo escuchó, volvemos a iniciar. So, we we'll start again. <laughs> okay, uh, let me see. Creo que está Karen here. So, Catherine está por acá. Are you here? Okay, perfect. So, Catherine, uh, Catherine too. Okay, guys, let's go. Next. Siguiente categoría. Next category. Food. Chocolate. Sandra, you go. Chocolate. Yes. Okay, next person. Karen. Okay. Chocolate, X, cucumber. Very good. Next person. Karen, next. Coel. 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 Okay. Chocolate. Mm. Cherry. No remember. Milk. <laughs> no. No. Okay, that was, guys, what was it? Solo eran tres. Coel, y ese memoria. <laughs> Just kidding. Okay, Chuckley. Eggs. Eggs and? Cucumber. Cucumber. Exactly. Cucumber. There you go. Okay, guys. Vamos, completemos una. Let's complete one. Next category. La siguiente categoría, guys. That is colors. So, uh, Yvonne, I'll go with you. Uh, so, red. Red and pink. Okay, next. Uh, Juan Antonio. And red, pink, blue. Next. And... Claudia. Es el que sí, 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 sí. A Karen. <laughs> Karen. Red, pink, blue, purple. Um, aquí más está. Sandra. Sandra. Red. Pink, blue, purple, yellow. Okay, Carlos. Uh, Carlos Reyes. Carlos. Orange. Pero los anteriores, tiene que decir los anteriores. Red, yellow, black. Okay, there was no. Black. 
Casi, casi. Ok, let's start over. Vamos una vez más, veamos si podemos completar el next one. So, let's go. Ok, let's go with animals. So, I say dog. Um, Silvia Inés. Dog, cat. Ok, next. Um, Ceci. Hola. Dog, cat, um, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice pájaro en inglés? Bird. Ok, next person. Um, Karen. Dog, cat, bird, snake. Next. Carlos. Amaya o Reyes. <laughs> Eh, Amaya. Okay. Okay. Uh, dog, cat, bird, snake, and zebra. Okay. And nice. Joel. Okay, Joel. Dog, cat, bird, snake, zebra, lion. Good. Next. Next, uh, uh, Ivan. Okay. Iván. Oh. I do, do, got, per, legs, um, siri, layer, um, rabbit. Okay, okay, rabbit. Very nice. So we got seven. <laughs> Juan Antonio. And do cat bear mm -hmm. snake and zebra mm -hmm. lion mm -hmm. rabbit mm -hmm. and rat. Okay, eight very good. Uh, Carlos Reyes. I'm sorry, teacher. Come on, come on. Come you got. You got three. The first is cinco. You're missing five. <laughs> Mm, I'm sorry, teacher. Okay. <laughs> That's okay, no problem. <laughs> nice try, very nice try. Guys, ¿qué le faltó? So, cat, dog, rabbit? rabbit. What was that? Bird. Snake. 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 Bird. Zebra. 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 Lion. 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 Rabbit. Lion. Rabbit. Rabbit. I think it's a rabbit. Uh, so, what was your? Oh, rabbit, right? That was rabbit. Okay. No, rat. Cas oh, rat. Yes, that's the one. So, rat. rat. Okay, very close, guys. Casi, casi, we made it. <laughs> Pero podemos usar dos acá, you know, one hour. <laughs> and we'll try later. Vamos a intentarlo nuevamente. But very nice try. Very nice job. Son ejercicios mentales, right? And ayudan mucho con la concentración. So they help a lot with our brain, especialmente cuando vamos ya mayores, you know. These kind of exercises are really good. Really, really good. All right. So let's move on then with the next of the activities. Uh, as I mentioned, vamos a revisar un poquito. Um, so and such. Pero para utilizarlos necesito tener una base de, de adjetivos. ¿Qué son adjetivos, guys? Son palabras que describen, right? Alto, bajito, inteligente, interesante, aburrido, etc. So, les voy a mostrar. I'm going to show you some pictures. And uh, quiero que, si no saben la palabra, uh, first, la, la googleen rapidito. Look for the word. Check cómo decirlo. Remember, in Google también está la pronunciación. So, le pueden dar click in pronunciation para que la escuchen as well. Si ya se la saben, right, eh, la pueden escribir on your notebook, on a piece of paper, 
o activan el micrófono y nos las van diciendo para que todos vayamos compartiendo. So take a look at the first. Um, this is my first picture. I'll give you 30 seconds para que nos digan lo que se les ocurra. Whatever comes to your mind con esta foto. So, uh, ¿qué palabras usarían para describir this? Delicious. Delicious. Expensive. Expensive. Mm -hmm. Yummy. Yummy, okay. Delicious, expensive, yummy. Guys, ¿qué más? Ceci? Small. Small, okay. Little, beautiful, okay, okay. Puedo utilizar Rich. colores también. Uh, like brown. brown, right? Or, I don't know, pinkish. Ellos tienen también como más, más sabores, puede ser dark, um, it can be strong. Uh -huh. Silvia? Figures. Uh, ¿Cómo se dice figura? Uh, figures, uh -huh. figures, yes. Sugar, ah, ok, sugar sería la palabra, pero ¿cuál es el sabor del azúcar? What is the flavor for sugar? Sweet. Sweet, exactly. Ese es, ese es un adjetivo. That is an adjective. Very good, very good. Okay, we got a couple. Very nice. Next word, next picture, guys. Vamos con la siguiente. Look at this. So, puede ser de un video game en específico, puede ser de jugar video games, lo que se les ocurra. Eh, 30 seconds. Díganme palabras. Give me words. Fun. Fun, ajá. Uh -huh. Vicious. Vicious. Oh, okay. Bad. All right. Entertainment says Maynard. Okay, solo que vamos a cambiarle la palabra a entertaining. Very good. Solo en vez de men, le vamos a agregar ing. So entertaining. Uh -huh. Entretenido. Fun. ¿Qué más? Bad. No fun. Okay. <laughs> okay. <laughs> Sorry. Yeah. Uh, it's fine, it's fine. So, todos tenemos opiniones diferentes y son super válidas. What else? ¿Qué más se les ocurre, guys? So, we can lose time, yes. It can be fun, yes. What else? Si tuvieran que describir, I don't know, FIFA, for example, or Battlefield, or Call of Duty. Distraction. Ah, ok. So, distraction, solo vamos a cambiarlo al adjetivo porque distraction es la palabra, el noun. So, diría distracting. Los adjetivos por lo general llevan INGs. But very good job, man, or very good. So, this, it, it calls distraction, so distracting. Uh -huh. ¿Qué más, guys? What else? Boring. Ah, boring. Uh -huh. I'm sorry. Life diary. <laughs> Life diary. Vida diaria. Oh, okay, like a routine. <laughs> okay, okay. Next one, guys. We have a acupuncture. What do you think about acupuncture? Relax. Ah, relax. <laughs> Solo le agregamos ING. Relaxing. Relaxing. Uh -huh. relaxing. Yes, relaxing. ¿Qué más? Therapy. 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 Therapy, okay, so addictive. Oh, interesting. In, okay, yes. What is it? <laughs> it's a acupuncture manor. So, it's una um, técnica japonesa, I believe, right? No sé si es Chinese or Japanese, pero es para tratar dolores. So, in eh, El Salvador, creería que hay especialistas, right? There are some people, especialmente he visto en la zona del escalón, eh, que tratan migrañas, por example, and a través de la acupuntura. No sé, guys, si alguien ha tenido acupuntura. Have you ever gotten that way? No. No. Oh. Okay, no. A mí solo me han hecho quiropraxia, but not this one. It's China. Ah, okay. It's Thank China. you. Thank you for the info. Okay. So it is a, um, a, it's called a copocher. I'm going to write it here. So a copocher. 
Okay, okay. So relaxing, addictive, okay. Expensive, I think. No lo sé, I'm not sure. Maybe you can give us some info on that. Okay, guys, next one, John Wick. What can you tell us about John Wick? The movie or the or the actor? Mm, any anyone <laughs> has the question. Yeah, sorry. Serious. Okay, serious. Cool. Oh, ah, cool. Escuché pobre. Oh, no, cool. Cool. Uh -huh. ¿Qué más? El actor, my love. <laughs> He's handsome, yes. <laughs> Dalila, <laughs> really? <laughs> Great. Okay, the movie is interesting. Okay. What else? Can, can good, actor. A good actor. Okay. Y como, eh, como actor, guys, como su personalidad. How is his personality? Kind. Kind. All right. Matrix is very nice. Ah, okay. So in the Matrix, he's nice. But in the movie, it's very wild. In the movie, he's wild. Ah, we have the word wild. All right. ¿Qué más? What else? Wild and free. Wild and free. Okay. Um, you know, um, con la primer película, with the first movie, yo agregaría la palabra resentful. And I'll tell you, resentful, porque él es como muy resentido, right? Con la muerte del perrito. So, he is very resentful. Uh, decided, says Juan Antonio. Yeah, definitely. ¿Qué más? What else? Dangerous. Is he dangerous? Es peligroso. Is he a dangerous person? Yeah. O es habilidoso. Is he skillful? Or like in Spanish, ¿cómo lo describirían? How would you describe his personality? Es bueno con las armas. Ah, ok. Eso, podemos usar la palabra skillful, que es como de habilidad, right? He is skillful, ok. With weapons. ¿Qué más? No more things. Dalila. Caesar? Uh, decided. Okay, so, or determined, all right, or decided. Uh, Dalila, ¿qué nos dice de su amor? <laughs> what can you tell us about your love? <laughs> Solo vi que lo escribió, pero ya no nos dijo más información. We want to know. <laughs> so write it down, please. Uh, sabe pelear. Oh, okay. Super guapo, she says. All right. So he is. How do you say guapo, guys? Handsome. Handsome, exactly. He's very handsome. Uh, he's skillful, right? And a lot of things. Okay. Y la última, guys. This is the last. Uh, first, what is her job? Busy. She's a secretary or She's, assistant. Okay, assistant, secretary. She's busy. Okay. ¿Qué más? What else? De hecho, es una... Uh, well, yes. Puede ser a lot of things. Uh, what can you say about this picture? She's multitasking. Ah, she's multitasking. Okay. She's busy. Yeah, she is very busy. Uh -huh. ¿Qué más? What else, guys? So she is very busy. She is multitasking. Yes. Anything else? ¿Algo más que quieran no. agregar? Uh, Yvonne? Young. Ah, okay. So she is very young. All right. Efficient. Is she efficient? Es eficiente, probably. ¿Es ordenada? ¿Sí, sir? Estresed. Ah, she is like super stressed out, okay? Stressed, all right. Um, how do you say ordenada, guys? ¿Se recuerdan? Do you remember? Uh, 
organic space or oh yeah we can use we can use that word okay so oh, oh yes podemos utilizar uh, tidy que es como de limpia right organizada o podemos utilizar organized también and that's okay uh do you think she is an organized person is alguien organizada no maybe not right too many uh butts like too many she's lazy oh really yes why why is she lazy <laughs> she looks like that okay <laughs> Qué interesante. I would like to know why. Se parece uh, un poco holgazana. Okay. So she looks kind of lazy. All right. Take a look at this. Vamos a quedarnos con este ejemplo here. Now in English, yo puedo describirla a ella perfectamente solamente diciendo she is busy, right? Y yo entiendo que digo que ella está muy ocupada in this very moment. But sometimes in English, Las palabras les agrego, las hago más, uh, más grandes, right? De lo que son. Like cuando usted dice, ay, está caluroso. Pero en español no hablamos así. Usted dice, está bien caliente, bien caluroso. Le agregamos, hacemos que esas palabras se vuelvan grandes, you know? Las enfatizamos. So en inglés utilizo un par de trucos para hacer que estas palabras sean mucho más interesantes y mucho eh, y que el énfasis esté en ellas. First, alguna de ellas son very. Puedo utilizar la palabra pretty, que pretty no siempre es bonito. Ya vamos a ver por qué. Y vamos a utilizar so y también vamos a utilizar such. So, estas me van a ayudar a que las palabras sean grandes, right? Si usted dice estoy cansado Pero es diferente que diga, ay, estoy muy cansada, estoy bien agotada, estoy extremadamente agotada. There are a lot of words, hay muchas más que podemos agregar here, pero por el momento vamos a trabajar con estas. Very, pretty, so, and such. ¿Cómo las vamos a utilizar? Well, normalmente esas van antes del adjetivo. So, si yo digo, she is busy, el adjetivo es busy, pretty much. ocupada. Mm -hmm. So yo puedo decir, she is very busy. That's okay. Yo también puedo decir, she is pretty busy. Eh, yo, a mí ya se me quedó, yo no, no utilizo la palabra very. Yo utilizo mucho la palabra pretty. Pero no que de bonita. No digo que ella es muy bonita. Right? No, estoy diciendo que ella está bien ocupada. So she is pretty busy. She is very busy. Or... Eh, pretty much sí lo puedo utilizar, aunque pretty much tiene un uso diferente y puedo utilizar She's el busy. otro. Mm -hmm. Pretty eh, much. Um, no, you know, en el caso de pretty much es más como como para agregar información. Like when you say um, she doesn't have to do, um, for example, she, usted mencionó que ella parece alguien hoy casana. So I can say she is lazy. Pretty much, she doesn't Bastante. do anything. Ajá, es como, es como para ejemplificar, you know? So pretty much, no tendría traducción en español, I have to say, pero es más como para ejemplificar. Sí es grande, pero no lo utilizamos con adjetivos. That's why. Lo voy a dejar acá de ladito, right? So, el so, sí lo puedo utilizar con adjetivos. She is so busy. Ah, look at this. Y esas palabras voy a hacerlas más largas, mucho más, con más estrés, para que se entienda que estoy alargando el adjetivo. So, guys, lean conmigo, please, and asegúrense de pronunciar este so como largo, right? She is so busy. So, ese es el que más escucha. So, repeat with me. She is so busy. She is so busy. She is so busy. Agreguemos el... Este so es largo. She is so busy. She is so busy. She is so busy. Exactly. So, because estas palabras, eh, necesito agregar o que el adjetivo, que la descripción sea 
you know, Florida, bonita. So that's why she is very busy. Lo enfatizo a lot. She is pretty busy. Lo hago mucho más fuerte, mucho más, con más estrés, right? Para que se entienda esa parte. So take a look at the previous pictures we have right here. Um, let me see, let me see. Okay. Estábamos hablando un poquito de John Wick. De todas las características, from all the characteristics que ustedes pueden mencionar, ¿cuál es la más importante de él? Algo que podamos enfatizar a lot. Puede ser del actor, puede ser de el, el character, del personaje, right? No problem. ¿Qué me pueden decir de, de um, Ken Reeves or the um, John Wick? He's pretty wild. He's pretty wild. He, oh. He's very talented. He's very talented, okay. Ahorita nos olvidamos. He de is a, such a good fighter. Oh, well, no necesito explicación. You got it. <laughs> Very <laughs> nice. You, you definitely got such. Okay. Yeah, he's such a good fighter. All right. So at the moment, eh, les pedí que solamente utilizáramos this ones. Very pretty. And so, porque son más fáciles. They are easier. Because yo solamente necesito agregarle un adjetivo, right? Y ya se funcionó. No tengo ni siquiera que pensar en qué estoy diciendo porque solo estoy alargando, enfatizando, right? Haciendo el adjetivo mucho más grande. So guys, look at the following. Um, tengo four pictures. Uh, hay cuatro, I'm sorry, hay tres pictures here. Les voy a dar tres minutitos para que hagamos una oración con las tres ellas, right? Uh, here, for example, hay un grupo de amigos. ¿Qué pueden decir de ellos? Enfaticen algo específico. Um, so, this one is wash the dishes. Uh, ¿Cuál es su opinión, guys, de lavar los trastes? What do you think? Es interesante. It is so interesting. It is so useful. It so is disgusting. <laughs> It is so disgusting. Podemos también buscar palabras nuevas. How do you say, um, for example, like, I don't know, uh, bonito, pero de extremadamente bonito, right? Or aburrido, or deprimente, or like, you can look for other ones. Y la última is a person que está en la internet. So, navegar en la internet, surf, fin de net. Surf, fin, se la puede escribir. Surfing the net es la palabra que usamos para navegar en internet. ¿Qué pueden decir de esa actividad, right? Guys, I'll give you tres minutitos, three minutes. Les pueden escribir y luego nos comparten your examples. Remember, so va antes del de adjetivo. Es bonito, es feo, es aburrido, es moderno, es eh, muy antiguo, right? So cualquier palabra que me describa algo, eso es un adjetivo.
remember guys, necesitamos utilizar o enfatizar los adjetivos con very, pretty, so. Todavía such no lo vamos a utilizar. So, si digo, es, está helado, pero quiero decir, o está frío, pero quiero decir, está súper frío. Está bien helado, what we say in Spanish, right? So, ¿cómo puedo decir bien helado, bien frío? How would you say those things? One more minute. Okay, guys, so let's take a look at what you have. Eh, revisamos los ejemplos que tienen. Compartanoslo, please, so we can listen to you. So, activen el micrófono, guys, and uh, cuéntenos, look, what do you have? ¿Cómo describiría la primera picture con uh, the man surfing on the net? ¿Qué nos pueden decir de la primera? Uh -huh. They are very happy. Oh, ok. The, los amigos, me imagino, right? Ok, so they are very happy. Uh -huh. 
He's so relaxing. He's so relaxing, okay. They are very cheerful. They are very cheerful, okay. Friends, we get along very well. They get along very well, okay. They get along very well, yes. They are very close. They are very close, okay. Yes, solo very many. Eh, han utilizado otros guys? Han utilizado pretty or so? They having a, such a good moment. They're having such a good moment, okay. He's so busy. Okay, so he's so busy. Very good. Okay, I think we got it. Very nice. So let's take a look here. So tenemos la diferencia, guys, entre so and such. Now, con such vamos a ir un poco difícil, eh, un poco slowly, porque eh, such necesitamos un poquito de más cosas. Look at this. Eh, such es bastante similar a very, bastante similar a so and pretty. Pero gramaticalmente va a cambiar la estructura. So, cuando yo digo, por ejemplo, está bien eh, frío, yo digo solamente, it is very cold. Y ya comprendí que está muy helado, muy frío, y eso es todo. En vez de very, yo también puedo decir, it is so cold. Y no hay problema, se entiende lo que quiero decir. Cuando cambio such, such es diferente. Porque such me va a pedir un elemento más. So, en vez de decir solo, está muy frío, yo necesito decir el qué, el lugar, el día, el mes, el clima, etc. Digamos que el día está muy frío. It is such. Such va a utilizar a cuando es singular. Siempre digo a col, pero acá la única diferencia es le estoy agregando a y le voy a tener que agregar una palabra al final. So, it is such a cold. Day, for example. Ay, es un día bien helado. ¿Qué día? En Spanish es como qué día más frío, right? It is such a cold day. Ah, qué diferente. It is so cold. It is such a cold day. ¿Cuál suena más bonita, guys? Which one sounds better? The last one. The last one, porque está mucho más elaborada. ¿Estoy diciendo lo mismo? Pues la verdad es que sí. <ríe> I'm saying the same, pero la estructura está más elaborada en la segunda. But remember, es casi lo mismo, pero le voy a agregar a cuando sea esta palabra singular. ¿Qué más puedo decir? Ah, es un lugar muy helado. ¿Cómo dirían es un lugar muy frío, muy helado, guys? It is such a cold... Place. Place, exactly. Y ya le vamos cambiando. Ahora vamos a utilizar en vez de call, digamos, interesting. Ah, ok, interesting. Pero cometí un error aquí. Guys, ¿quién lo nota? ¿Qué me falta? ¿Me falta algo? Ajá. Como esta um. comienza con vocal, acá no puedo decir solo a ah, ah, interesting. No, an interesting. Ok, pero esta no está completa, porque such me pide que después del adjetivo yo escriba algo. It is such an interesting, ¿qué podemos agregar view. acá? View. Ah, it is such yeah. an interesting view. Qué vista más maravillosa, right? Qué vista más interesante. It is such an interesting view. ¿Qué más? It is such a uh, wonderful view. Ah, it is such a, podemos cambiar otras palabras, ajá, wonderful, it is such a wonderful, oops, wonderful view, uh, que ahora sí, que vista más hermosa, right, más eh, linda, so it is such a wonderful view, ¿qué más? What else? Denme más ejemplos. Imagínense que estamos hablando de, de empresas. ¿Qué dirían de eso? No, mejor no. <laughs> Just in case, you know. Let's change. <laughs> Hablemos de feliz. Ya, yeah, no, 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 ya. Yeah. De hecho, lo pensé y fue como, ah, uh ah. -uh. <laughs> ok, red flag. <laughs> 
no vaya a ser, yo no, que alguien me ha olvidado. <risa> Just kidding. Ok, hablemos de películas. So, uh, what movie, guys? Díganme el nombre de una película. Give me the name in English of a movie. Mario. The Conjuring. Ay, pero es que solo da miedo, guys. Ok, so, Mario. ¿Alguien ha visto la película de Mario? Have you seen Mario's movie? No ha salido. No ha salido. No ha No ha No ha salido. No ha salido. No ha salido. Titanic. ha salido. No ha salido. No ha que es una película, voy a escribir acá, movie, pero necesito que me la describan. ¿Qué pueden decir de la película? Titanic is such a... cold movie. Cold. It's boring. Cold it's movie. Cold like cold? Such a cold movie. What? Why? Okay. Uh, eh, Dijeron aburrida por ahí. So, okay. Cuando vamos a escribir objetos, películas, voy a utilizar la palabra boring. Boring. So, Titanic is such a boring movie. Guys, ¿quién está de acuerdo? Me. Por dos. Okay. Okay, yeah. Qué a sad movie. Ah, it is such a sad movie. Very good. ¿Qué más? Joel? Is, uh, Titanic is a such a... Um, quiero ver. Interesting, ya, ya mencionaron. Interesting. Yeah, usamos más palabras. Use more words. Mm. Romantic, short, perfect. long. Es emocionante. Ah, how do you say emocionante, guys? ¿Alguien sabe cómo decir emocionante? Exciting. Ah, exciting. exciting. Pero ¿qué me falta? ¿Me falta algo? An exciting movie. Ah, ah. very good. Titanic is such an exciting movie. Guys, ¿quién está de acuerdo? No, no. You're not in agreement. Teacher, yes. para o sea, que es muy larga la película. It's a ah, large movie. Eh, para, ¿cómo es? A long movie. Oh, yes, long. No. So, solo le quitamos el un, right? So, Titanic uh -huh. is such a long. ¿Qué película más larga? A Entonces, sorry remember, movie. A sorry movie. movie. <laughs> okay. So, remember, such is enfatizo, right? Todos los sentimientos se enfatizan. Todos los feelings, las descripciones. Ya no digo que Titanic es una película larga. Mm -mm. Estoy diciendo, es una película tan larga. Eso es lo que hace such, tan, right? Titanic is such a long movie. There you go. Um, Dalila said, Titanic is such a touching movie. All right, como que, que los hace poner sentimental. All right, so that can work. So, guys, one more time. Cambió entonces el so, solo necesita un adjetivo y funciona perfectamente. Pero si yo utilizo such, necesito un adjetivo y luego necesito el que estoy describiendo, right? Eh, hagamos más ejemplos y ustedes me van ayudando. Por ejemplo, vamos a utilizar a Sandra here. So Sandra, Sandra is such y quiero describirla, pero quiero describirla no normal, sino que dar una descripción súper grande de ella. Eh, ¿Qué palabra podemos utilizar para Sandra, guys? O Sandra, ayúdenos usted también. <ríe> ¿Cómo se describe? How do you describe yourself? Usamos la palabra happy. Are you a happy person, Sandra? More or less. <laughs> ¿Qué, palabra, ¿Qué palabra cree que la describe? What adjective describes your personality? ¿Es muy responsable? Are you super responsible? Bien puntual, algo que sea like. Yes, I responsible. Responsible, ok. Bye. Entonces vamos a hacer la palabra responsable más grande. ¿Cómo lo hago? Utilizando such. Such, a, eso siempre va a or an, responsible, pero again, no me puedo quedar hasta acá. Yo no puedo ser Sandra y such a responsible porque acá me falta algo. Algo is missing. ¿Qué puedo utilizar? 
person? Person, exactly. So Sandra is such a responsible person. Puedo utilizar friend. She is such a responsible friend. Puedo utilizar empleadas or employee. O jefa tal vez as such a responsible boss. So, pero la human. idea es que here, human being, yes. La idea es que acá siempre va a utilizar algo más, right? Algo falta. En cambio con so es más fácil. It's very short. Pero estas son más bonitas. So I like them a lot better. Son mucho más bonitas. Okay, guys. So can you give us some examples? Um, so I'm going to give you like two, three extra minutes, guys. And solo quiero dos ejemplos. I just need two examples. Describanos o películas o describanos compañeros. Pero please pongan cosas buenas de sus compañeros, guys. <laughs> so don't write like bad characteristics or something bad about them. Pongan cosas buenas. So make or write nice uh, stuff. Nice stuff about your um, peers, about your coworkers, or about movies. So three minutes, guys. Si todavía no está claro, solamente remember, después del adjetivo, escribo una palabra general, right? Algo que me lo describa, persona, lugar, película, actor, eh, character, etc. También puedo utilizar sobre los... Eh, Actors and actresses. I have a um, doubt. Uh, yes. With that, it is so cold. Can we say it's a cold day? Uh, yes. It's it a cold day. Not necessarily cold. say so cold. Um, I mean, we can say it. Sin problema, if we understand when you say it is a cold day, and that's okay. Pero el detalle es que... Because that, um, that is um, a, with such, right? It is a no. such cold day. No, we I can mean, avoid that, that word. Okay. In English, hay varias formas de decir lo que usted quiere decir. Al igual que en español, yes. la diferencia es el impacto que tienen las palabras, right? El impacto que tiene su oración. Si usted dice, it is a cold day, no, it's okay. We get it. Entendemos que es un día frío. Pero no estamos poniendo emoción, right? No estamos haciendo esto más grande o enfatizando. Ya yes, está lado. That's it. Está frío. Si digo, it is so cold, ok, está. Frío, entendí que si sí este ladito, right? Pero ¿cuál es la diferencia cuando ya agrego it is such a cold day? Oh, es un día tan frío. So, las tres están bien. Las tres significa que está frío. Pero la diferencia es eh, la emoción que usted le pone, right? So, pretty much. It's such, okay, you all feel that. Yeah, it's like, porque lo enfatizamos. It is so cold. It is very cold. It is pretty cold today. So esas palabras se les llama determiners, right? Porque le agregamos más información. Lo hacemos mucho más grande. Mm -hmm. So expresamos two uh, feelings with that thing. Pero ambas están, las tres de hecho están bien. The three of them are good. So lo que vamos a hacer es son más grande, right? So we're going to make them bigger. Um, I I have a, a sentence, but I don't know if correct is the Star Wars is such a long and boring movie. <laughs> you use, that is good. You use the the two. Only one. No, it's okay. It's okay. So Star Wars is such a long and boring movie. Boring movie. I agree. <laughs> okay, no, no. I totally agree. The clown clown is uh -huh. an awful movie. 
Okay. Uh, noun is such. Is such. I'm sorry. Is such. Is such an, an awful. 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 Is such an awful word. Okay. Yeah, that will work. That will work. But the clown, no sé si se refiere a la película It. Yes. Ah, uh, or is it? Ah, okay. Okay. Oh, but it's okay. But the sentence actually, uh, yeah, they are very good. They are very good. Uh, no, really. Ferrari is such a fast card. Okay. That's a very good example. Guys, ya tienen sus dos ejemplos. Do you have your two examples? Los quieren compartir? Would you like to share them? Are you ready to share them? I have a sentence. Ah, perfect, perfect. Let's listen to that. Jim Carrey is such a funny actor. Ah, okay, okay. Yeah, that's a good one. The next uh, sentence is, today is such a hot day. Ah, yes, I agree. Very good. Okay. Yes. Very nice. ¿Qué más los quiere compartir, guys? We are doing great. Uh, Mr. Reyes, are you ready? Caesar, you ready, guys? Uh, Silvias? Are you ready? Do you have some to share, Joel? I saw one from Juan, uh, Juan Antonio already. So that's good. That's really good. Guys, igual, si tienen dudas, esta parte lo se ha confundido un poquito, or I have confused you, let me know, and, and hacemos más ejemplos, no problem. The movie 2037 is such impressive. Okay, okay, that's a very good one, Dalila. Eh, solamente que con such, eh, me falta al final algo más. Such eh, necesita un adjetivo y luego necesita una palabra adicional. So, quizás en este caso sería the movie 2037 is so impressive. Con so sería perfecto, pero con such, Necesito algo más. I need something else. Dígame, Silvia, perdón. Eh, no, para que me, me ayuden con el ejercicio. Dígalo, me sé. Mike Walker, uh, mm -hmm. soup, uh, ears, eaters. Let me write it. So, Michael Walker's or Michael Walker? Michael Walker. Mm -hmm. Yes. Okay. Si, si usted lo tiene como plural, si es my co-workers uh, are. Si usted lo tiene solo my co-workers, singular sería is. ¿Cómo lo tiene? En plural. Okay, okay, very good. So my co-workers are. Soup. Such. Such. Uh -huh. Such. Um, can you spell the word? Puede deletrearla. Um, a, a, it, a, e. I'm sorry, it is A R. No. E, I, E I. Uh -huh. e I. Yes. Mm. Mm. ¿Cuál es la palabra hey, hey. Que, quiere, que quiere decir? Oh, melones. Melones. Oh. Okay, give me one second, because esa palabra no creo que la podamos encontrar. Yo la puse como de comer, solo le agregué eso. Sí, solo que eh, it es un verbo, no es un adjetivo. Let me look for it. Okay. Um, okay, so vamos a utilizar big eaters. 
eh, uh, no, no es un verbo. Uh -huh. Entonces necesitamos uh -huh. hacer cambios con la palabra, right? So, comelona sería pig eater. No, no hay una, un adjetivo para decirlo. So, eh, okay. Such, pig eater. Pero necesito una palabra acá, Silvia. Porque such va acompañado de un adjetivo. ¿Cuál es la última palabra que tiene? Cru, this one. Cru. Sweet bread. Comelones de pan dulce. Ok, pero necesito otra palabra adicional. Después de un adjetivo. Uh -huh. Ok, so far it is all right. Pero el detalle, guys, solamente recordemos, si yo voy a utilizar such, such, esto de acá, me va a pedir dos cosas. Ya se lo subrayo, güey. Ok, me va a pedir un adjetivo y luego me va a pedir, I'm going to include, um, ok, una palabra adicional so, que, de qué estoy hablando, right? Si se fijan, acá tenemos long and boring, son los adjetivos, y luego el qué es, qué es esto. El qué es Star Wars, ah, es una movie. Clowns, ¿qué sería clowns? Ah, es una movie también. Entonces, si yo digo, my coworkers are such big eaters, acá necesito una palabra que me describa my coworkers. ¿Qué son ellos? Son personas, son staff, son mis amigos, son, like, ¿qué son, right? Esa es como eh, la razón por la cual such se vuelve un poquito eh, tricky, right? No es difícil, pero es innecesario recordarse que necesito acá una palabra adicional. So, vamos a utilizar la palabra people, que es más común. My coworkers are such big, uh, big eater people. All right. Y ahora sí ya funciona. That will work. Okay. Um, ¿Qué más tienen, guys? What do you have? You are such an excellent teacher. Ay, thank you very much. No le puedo dar puntos, but, <laughs> but we got it. <laughs> no, just kidding me. Why? Uh, Why? No, porque no se puede. <laughs> But very nice job. That's a very good example. I like it. ¿Qué más, guys? Give us more. Harry Potter is such an interesting movie. Oh, so. I like it. Okay, okay, okay. I'm going to erase this. So, Harry Potter. Harry uh, Potter. Potter, Potter, that's okay. Is such. Remember, necesito dos palabras después de esto, un adjetivo, un noun. Is such. Uh, an interesting, right? Yes. Okay. An interesting movie. There you go. Um, ¿Qué más podemos decir en vez de movie? Otro sinónimo de movie, ¿qué sería, guys? Tal vez podemos utilizar la palabra film. Oh, funcionaría también. Harry Potter, such an interesting film. So, adjetivo, más luego la descripción de qué es Harry Potter. Ah, es un film. Esta palabra siempre se refiere al sujeto de acá. Uh, no sé, guys, si esta parte de such es un poquito confusing. ¿La encuentran confusa? No. No. Okay. Not much. No. no. Okay. So it's just a matter of practice. Let's do the following, please. Um, les compartí hace un par de minutos. I share with you un ejercicio donde vamos a utilizar so and such. Eh, solamente, guys, para confirmar que this topic está más o menos. We got the idea. Eh, do me a favor. Vayamos a WhatsApp. Go to the group. Eh, Delen click. So click on it. And over there you have so such, such um, so much, and so many. So, para darles la idea, eh, al inicio del módulo veíamos un poco de so much. Vimos much, vimos many. Entonces acá lo único que hacemos es el so para hacerlo más grande, right? Mucho, so much and so many. So, look at the exercise. It says, select the correct answer. Y tienen el primero que dice, it was expensive that we couldn't afford it. Me confirman si lo pueden abrir. Let me know if you can open it. Yes, okay, very good. So, ¿qué puedo utilizar, guys? What can we use in number one? It was. Tenemos so much expensive, such expensive, or so expensive that we couldn't afford it. Que no pudimos pagarlo. So or such. I think so much. 
so much. Okay. Voy a darles acá un, un, un tip. So, va acompañado de un adjetivo. Ya se los escribo, wait, para que sea un poquito más fácil for you to get it. So, normalmente es cuando yo voy a describir cosas. So, toy, tan grande, so big, so small, y no lleva nada más. Pero si yo utilizo so much, es porque yo acá, antes yo dije algo. Por ejemplo, I love you so much. Ay, te quiero tanto. Entonces, el so much normalmente va al final de la oración. Tú trabajas mucho. You work so much. Ah, el so much ya no lleva adjetivos. So, one more time. Veamos el ejemplo. Look at your example. Uh, it was expensive that we couldn't afford it. Que no pudimos pagarlo. ¿Cuál creen que sería? So expensive. So expensive. Ah, ok. So expensive. Vayamos eh, seleccionándola, right? So select the answer. Number two, the party was incredible. They have nice house. Such a nice house. Such a nice house. Están de acuerdo? Do you agree? Or tienen otra respuesta, guys? Do you have another answer? Such a nice. Such a nice? Such? So, such a. Seleccione la que ustedes consideren que está ok. So select the one that you consider is correct. Y vamos a la tres. Let's go to number three. We didn't get out. Oh, no salimos. We didn't get out. It was. Y solo tengo un adjetivo. Such cold. So much cold. So cold. So cold. So cold. So cold. So cold. So cold. Guys, no se vayan a dejar llevar solo por los que los compañeros dicen, right? <laughs> so analyze it and you tell us too. Number five. I have, ah, I tengo acá watches. What is the meaning of watches? No es ver. Reloj. Relojes. Relojes. Very good. Very good. Okay. So I have watches that I can decide which one to wear. Tengo tantos. So many. Uh -huh. So I have so many, so much, or so. Guys, les voy a dar un so par many. de minutitos. I'll give you some minutes para que ustedes seleccionen the correct answer. Y cuando terminen, le dan click and check, please. Y nos dicen cuánta nota tienen. Tell us the score. I'll give you two minutes. Creo que están bastante fáciles. Si hay alguna that you don't understand or no están seguros por qué, me dicen. Let us know y la revisamos. We check it together.
guys, uh, when you finish. Oh, what happened? When you finish, cuando terminen, nos avisan. Please let us know. Uh, just to make sure, para revisar, right? We got it. Um, solamente como eh, quizás clarification, en caso se les confunda un poco la parte de such a um, y solamente such, si ven el ejemplo eh, que nos decía, let me see, creo que Silvia lo mencionó, que eran my coworkers, my, my coworkers, Vamos a cambiarlo. My coworkers are such, such nice people. Ok, solamente para un poquito de clarification, en caso tengan dudas con such y por qué le agregamos a, recordemos que para plurales el a no lo necesito, pero si esto fuera singular, my coworker, le quito el as, my coworker is, such a, ahí sí necesito el a. So, esa es la gran diferencia con such y such a, right? Si es singular, no necesitamos, vamos a necesitar, perdón, la a o la a. So, depending on the scenario. Guys, eh, ¿qué notas sacaron? What was your score? Si no lo quieren decir el número, solo díganos good and bad. <laughs> So, digamos que good es arriba de 8, right? Hi. Arriba de 80. En bad, abajo de 80. What was the score, Silvia? Hard. Hard. No, no me obedecen los comandos. No me da enviar, ni me deja cambiar, no me deja hacer nada. Solo lo pude llenar, pero después ya no puedo ver la nota. Oh, that's so bad. All right, all right. So, guys, a quienes sí les mostró la nota, what was the score? Good or bad? Or so-so? So-so. So-so, llegándole a 80, getting to 80. Guys, alguien se conota perfecto. Did you get a perfect score? O alguien se confundió mucho, hay alguna que les haya costado. Is there anyone or um, any sentence que fue confusa? Ahora, no les dio confusión, no. Hi. Fifteen. <laughs> oh, okay, okay. I have. Creo que se mutió, Sandra. I think you got muted. Eh, boys, a ustedes cómo les fue? How was it? Todavía no lo han terminado. You haven't finished. Juan Antonio ya lo terminó. Carlos, Carlos says, <laughs> did you finish it, guys? Catherine, no, sure. did you finish? Todavía no. No. Okay, okay, so let us know. No sabes si cuando lo termine. Ese cómo le fue, how was that? Hello, Miss. Hello. 
Uh, <risa> ok, pero revisó. Me confundí, sí. Me okay. confundí mucho en la de so much y la so many. Ah, ok, so, so much, so many. So, remember guys, so much normalmente es para cosas incontables, la misma idea de much en many, right? Si se recuerdan de how many, en how much, es lo mismo. So, much es para incontables, many es para contables, right? So, it's like the idea we got to have. So, eh, guys, el ejercicio les queda por ahí, les queda eh, para que si quieren volver a realizarlo, right? Eh, si quieren probarse luego, de, si um, el topic está clear, pueden entrar, pueden hacerlo as many times as you want. La idea es que eh, no se queden con las dudas, right? So, okay. let's move on here. Dudas, guys. ¿Alguien tiene dudas, preguntas? Ok, please eh, no. don't give your doubts. All right. So let's move on. Eh, tenemos acá más ejemplos de so and such. Ayúdenme, guys, a leerlos, please. And solamente asegurémonos de hacer este sonido de so largo. It is so necessary. It is so. Lo hacemos largo. Lo mismo con such. It is such. Porque la idea es enfatizarlo. Eh, Juan Antonio, me ayuda a leer, please. Can you help me read? Eh, la eh, parte de so. so. Yes, please. Okay. The ones from, from so. It is so necessary for the company. Ok, solo enfatízame un poquito más el so. Alarga el sonido. It is so. It is so necessary for the company. Mm -hmm. okay. It is so important to check the report. Yes. The project mm, were so well made. Yes. Or Our idea. Idea, es este, I, idea, idea. Or idea were uh -huh. so imaginative. Imaginative. Yes, very good, exactly. So, esa es la idea del so, right? Y está negrita para que recordemos hacerlo más fuerte. It is so necessary. It is so important. Porque lo estamos enfatizando. Um, let me see. Let me see. I think I got. Catherine está por acá. Are you here? Perfect. Miss, me puede ayudar a leer such, please. It is such a great mm -hmm. program. Okay. It is such significant, significant, significant investment. Investment. Mm -hmm. The report was such mm -hmm. a useful, useful before. The last product was such a big success. 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 Very good, exactly. So if you check, eh, igual acá van a ver, right, que después de eso, que es una palabra nada más, necessary. Pero después de such, yo necesito dos. Necesito el adjetivo y la descripción de qué estamos hablando. So a creative program, a significant investment, a useful Tool, a big success. So, necesito dos. Esa es la idea de so and such. All right, guys. So, vamos a trabajarlo un poquito. We're going to work eh, a little bit, uh, but lo vamos a hacer en parejas. Hopefully, um, we can make it there. So, take a look here. And uh, tenemos un par de ejemplos. We have a couple of more exercises. What I want you to do, guys, is the next. Vamos a utilizar parte de los adjetivos que tenemos en este ejercicio. So, ¿cuáles son los, los adjetivos that we have here? Se los voy a señalar. We have imaginative. Ayúdenme, guys, con los demás. We have big, useful, significant, important, well-made. ¿Qué otro adjetivo ven? What do you see? Necesario, creative, we have creative otra vez, convenient, 
Popular. 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 Significant. Significant. Difficult. Ok, there we go. And important again. So, vamos a utilizar estos adjetivos para intentar crear una, eh, un pequeño diálogo. Vamos a hacer una, un diálogo, guys, in pairs, donde utilizamos ya sea so or such. Lo voy a utilizar con temas que a nosotros nos interesen, right? So, ustedes escogen el tema, puede ser a movie, puede ser actividades que hacen de forma diaria, right? Daily activities, puede ser relacionado con trabajo o no necesariamente. It is super up to you. El día de ayer, antes que se fueran eh, home, les pedí que escribieran ejemplos, right? So, you were making some questions utilizando um, did, si se recuerdan. So, estábamos revisando did, WH questions. Podemos utilizar esas mismas preguntas, solo le agregamos el contexto, right? We just add a little bit of context. Um, vamos a hacerlo en grupos porque en pareja va a ser un poquito complicado y algunos compañeros eh, me imagino que están trabajando o todavía van en camino. So, I'm not sure si ellos van a poder estar acá. So, give me one moment here. Give me one second. Let's see if we can make it. Okay, so. Carlos, si está por acá, right? Carlos Reyes. So, Dalila, sí, la vi por ahí. Yes. Iván está con nosotros. Are you with us? Yes, dicho. Ok, perfect. So, got Iván. Uh, I have Joel too. Wait, I just want to make sure. Uh, Maynard, ya, ya está en su casa. Are you home? Okay, I think we don't have him yet. And I have Jonathan. Uh, are you todavía en camino? Are you on your way home? Yo casi voy llegando, teacher. Ya casi. Ah, vaya, no worries. That, that's all right. Thank you. So I'm going to send you here. But for him, and I think I got main. Okay. Okay, okay. Okay, guys. So les voy a enviar la invitación ahorita para que nos unamos. And uh, si alguien más no eh, va a estar en la actividad como listener, please solo let us know. Nos avisa para eh, no asignarles, right? Y que los compañeros no se queden solitos forever alone there. So, guys, eh, unamos al grupo, please. Let's join the groups. Uh, tenemos 10 minutitos para crear una peque un pequeño diálogo. Util Gracias, Maynard. Utilicemos so, utilicemos such. Y tenemos acá in the, en la página número 40, page number 40, algunos adjetivos que podamos utilizar tú, right? So, si quieren agregar más, más no hay ningún problema. Claudia, Karen, and Silvia, Inés, quedémonos acá, girls. So you can stay here y pueden trabajar acá. Eh, guys, vámonos a los grupos. Go to the groups. Tenemos 10 minutitos. You got 10 minutes. Les dejo de compartir por si ustedes quieren compartir and uh, you're free to do so. And there we go. So, um, acá solamente se está Silvia Inés, Karen, and Yvonne Girls. Las dejo para que puedan crear el diálogo entre las tres, right? Y luego lo presentamos. Then we present it. ¿Qué tema vamos a a tomar. No sé, dijo que podíamos tomar un ejercicio de lo de ayer o podíamos hacer 
cerrar de nuevo. Eh, las, las preguntas de ayer podíamos ocupar. Vaya. Y, pero de qué tema, o sea, qué tema, sí. de qué tema. ¿Qué podría ser? Una de las preguntas que tenía es si yo voy en Rotary. ¿Cómo? Do you win lottery? Do you win lottery? Ah, yeah. el lottery. Sí, sí, había un ganado ah, la lotería. Ajá. Entonces esa podría ser la primera. Sí, sí. Sí, sí. Do you win the lottery? Entonces ahí podríamos decir, no, it's such a difficult... Y <risa> soy a, a, a bad look, Ajá. algo así, ¿no? Ajá. It is so bad look, y sería. Porque en el ejercicio se estaba viendo. Ajá. Como es uncomfortable. It is such bad look. Ajá. 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 Pero no sé si it's, it is o oh, oh, I am bad look, such a bad look y algo así. Como que tengo mala suerte. Mm. Mm, sí, creo que sería así. Así, I ¿verdad? Sí. I am such bad look y algo así. No, I, I am such bad look. I am, I am such ever. Ajá. Sí, y luego que podría ser eh? Pero es divertido, no sé, pero es divertido jugarlo, no sé, sí. But is, it, so, but is so funny. But is so funny. Eh, y no sé la otra puede decir utilizando lo que lo que eh, estábamos viendo ayer de que es para es, es, es para malgastar el dinero no sé ah, ah, ah o sea ahí podríamos ver digamos eh, por ejemplo este Silvia nos puede decir a cualquiera de las dos, eh, did you win the lottery? Por ejemplo, a usted y se le dice, no, I'm so a lucky, but it's so funny. Entonces, yo podría decir, for me, it's a social a waste. Algo así, the money. Ajá. Uh -huh. Sí, sería así, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. It is uh -huh. so It is a social, y ahí que diría social ways, the money, ajá, porque the money también es un contable, ¿verdad? Mm -hmm. uh, yeah. It is a ways of, of money. It is a, a way, way. A waste of money. A no, way of money. O sea, que sería, it is such a way lose the money, algo así. Sí. Losing the money, porque si, si es, per, es el, el adjetivo, 
Sería el Ay, no sé. Ya estoy toda confundida. Yo más. Sería, for, for me, it's a, it's a, it's such a way to lose in the money. No sé si es such a way to lose in the money, algo así. Bueno, lo digo y a ver qué dice la tía. Ya le hemos hablado. Como tres, tres y viajaríamos. <risa> Algo así, ¿no? Ay, quiero Una... ver. Sí, pero yo quiero ver si lo hemos escrito. Bueno, si ya lo he escrito, correcto. Cabrón. Ya le vamos a preguntar cómo lo la pregunta. ¿Mande? Ajá, pero sí. Quiero ver si lo he tratado. Yo las ideas le voy pasando. Eh, la... Después de la pregunta sería, no, es... Eh, se puso me tenemos puesto no I'm such bad looking o sea tengo no, mal. Is, I'm, 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 such I'm such bad, bad, bad looking but it's not but, but it's so funny but it's so funny uh -huh. but yes cómo se escribe but The boot, uh -huh. the boot, it is mm -hmm. so funny. Funny, funny is, yes. ¿qué significa? Divertido. Y no sé si estaría bien eso, vamos a preguntar a la teacher. For me, it's such a way to lose the money. No sé, le vamos a preguntar si está bien. ¿Y luego qué vamos a decir? No sé si, si empezar haciendo eso la vez con esa pregunta estaba bien o podemos empezar. Vamos a, ¿Te diste cuenta de, de no sé, de el premio de la lotería o de cuánto era el premio de la lotería? No sé, pues. Algo así como que... Ajá, como para empezar la conversación y no solo de un solo tema, no, la lotería. Ah, sería algo así como... Do you, do you, sería... No, did, sería did. Did you... Did you read the newspaper? Algo así. Uh -huh. Did you read the newspaper today? Y entonces algo así como... Eh, no, my neighborhood won the lottery. Algo así. O sea, mi vecino ganó la lotería. Ajá, algo así. Ajá. Did you read the newspaper today? Did you? Did you qué, perdón? No, es, no, did you read the newspaper today? Paper. Ajá, el periódico. Mm -hmm. No, why podría ser ahí. No, why. Okay, podríamos poner because my neighbor o no sé quién o my boss o no sé a quién ponemos ahí my neighbor mi vecino my neighbor no sé si es my neighborhood o my neighbor nada más Que no sé si es el vecindario o el otro vecino. My neighbor. Solo neighbor, es verdad. Mm -hmm. Entonces, Gator, sería... Ajá, solo neighbor. Did you, did my you neighbor. Paper? No. <coughs> my neighbor won the lottery. Ajá. Uh -huh. Y ahí sería... Eh, bueno, puede ser que, por ejemplo, usted empiece, Claudia, eh, bueno, y, boom, y luego yo le conteste, y ahí donde, a donde pregunta a Silvia, que diga, ¿Do you win the lottery? Y ahí podemos cualquiera de las dos contestar. No, I'm uh -huh. about lucky, but it's so funny. Y ahí puedo decir, no, para mí es una perder el, el, el dinero. Y ahí podríamos acabar. Ajá. Uh -huh. ah. Sí, 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 aparece. La última parte, si sí, no sé. 
no sé, ahí sí tengo como mis dudas. Como... Pero es que la primera pregunta, si no te la entendí bien. Did you read? O sea, le. Sí, sí, read. Read. Did you uh -huh. read? Yes. Uh -huh. Newspaper. Today. Uh -huh. Y ahí sería, no, why? Así como que, ¿por qué? Uh -huh. Because my neighbor won the lottery. Y ahí podríamos hacerle, oh, y entonces ahí podría preguntar, Silvia. Ajá, ¿y no a lottery? Ajá. No, I am such bad lucky, but it's so funny. Mm -hmm. It's a social waste of money. It is social waste to lose money. No have to work, but it's a social way to use in the money. Uh-huh, así, así iría. Uh -huh. mm. Yeah, oh, tendríamos que poner algo así. Mm -hmm. Podríamos poner algo más o hasta ahí terminamos. Hasta ahí. Cortita. <laughs> <laughs> Se la, se la voy a pasar a, a Silvia para que Ajá. la tenga porque ya la logró copiar. Entonces, por si nos pregunta, que empieza usted, Ivonne. Ok. Te la pasé ahí también, Karen. No sé, right. A ver si me equivoqué en algo por, por cualquier cosa. Did you read? Read the newspaper today? No, why? Because my neighbor won the lottery. Mm -hmm. Do you win a lottery? Así se escribe el lottery. No sé si se escribe así. Creo que sí. Pero, sí. pero aquí sí sería, did you read? No, read, porque como ya va el did. Did you read the newspaper today? Es cierto, es cierto, sí. es cierto. Ajá. Ajá. Sí. Did you read? Perdida. <risa> yo solo las ideas iba poniendo tan así ordenadito. En vez, en vez de social sería soch, ¿verdad? Y de soch. Ah, soch, ah, sí, perdón. Sí, aquí es soch. Ok. Pero lo vamos a poner. It is a soch way of money o soch, como me había dicho usted, it is soch a way, o sea, una manera. Soch, como... soch a, a way, sí, soch a way. Y ahí si no se diría to losing o to lose the money, algo así. Esa es la parte que, que, que creería yo. Sí, pero es la última, ¿verdad? Ajá. Sí, pero sí podría, podría decirlo también, este, Silvia, que sí es perder el dinero, no sé. Uh -huh. el, pero quiero ver. Uh, sé eso yo, ¿verdad? Little sí. Sí. Cabal. Okay. Poder entender. <laughs> ah, usted o sí y. It lose the. Oh, ¿Qué le pondremos al, fin, al final? Ajá. It is. Soch. O so. Pero es que ella le dice: es malgastar el dinero, no sé. Puede, puede decir yes. It, it los yo le había puesto así it such a way to lose in the money for no sé si está bien así solo que le preguntemos it, a la chica it is such ya lo, ya lo voy a para mandar los mensajes así directo. Sí, mensaje directo ahí, donde dice tú, tú seleccionas. ¿A quién? Sí. Bueno, yo ahí lo puse, no sé si, si está bien. Sí. A todos el paquete. A
No sé si está bien. O sea. Eso sería en vez del little bit. No, eso sería como la última, lo, lo último. Ah, Ajá, lo último, lo, lo, lo último que tendría que decir. Yo, sería sí. Silvia, ajá. Podría poner yes. It is such a way to lose money. Pero no es, es como que sí, vea, estoy de acuerdo. Entonces sería, it is. No sé si así se, así se diría. Se lo voy a poner otra vez. Ajá, sí, sí, o sea, es, es como decir lo mismo, pero diferente. Pero... La cuestión es buscarle. Buscarle más. O sea, sería... Eh... Yo no, no, sé. uh, no, why? Because my neighbor won the lottery. Do you win a lottery? No, I'm social. But lucky, but it's so funny. Uh -huh. en vez, si quiere, en, en la C le podemos poner, yes, eh, it is, but it's, so, but it's so difficult. Algo así, como que muy difícil. Y ahí, ahí en la letter, en la letter sí poner yes, it is, eh, oh, no sé, para que las tres tengamos como la misma participación. Ajá, es por eso es que había puesto, yes. este, en la última también eso, o sea, no sé, es una parte. Ajá, pero podríamos poner en la letter B algo así como, es bien difícil ganárselo. Ajá. Podría hacer eso. Ah, entonces sería, no, so, uh, but it's so funny. Yes. Y ahí podríamos poner, yes, it is. Uh -huh. It is such a, a difficult. Uh -huh. En el video. Game. Oh, ok. It's, a dif it's such a difficult o so difficult, bon, algo así. O pretty difficult para ocupar las demás. Ajá, creo que sí, mejor. Yes, it is, but, it, but it's uh, pretty difficult. Ah, bueno, que estamos viendo ahí, pero a saber. Is pretty. Algo así, ¿verdad? Yes, it is, but it's pretty difficult to want. Y, ahí, y entonces... Ahí podría decir, ahí en vez de yes, podría ser for me, it's a social way to lose money. Así. Ajá, sí, 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 mejor. For me, it's, a, it's such a way to lose money. Así, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cabal? Ok. Bien, se acaba. Creo que está mejor así, ahí está. Y Silvia, ahí se lo comparto. Vaya, aquí solo nos tenemos que poner de acuerdo quién es la A, la B, ya sé. Bueno, creo que Silvia es la C, dice, ah, pues yo soy la A. Y Bye, la la... Lo voy a. ¿Practicamos? Va, ok. Did you read the newspaper today? No, why? Because my neighbor won the lottery. Ok. Did you win a lottery? No, I am such a lucky. Such a look, such a bad, ¿verdad? Or such so, bad. Such bad. Uh -huh. Such bad. Ah, okay. Mm -hmm. No, I am such a lucky. But it's so funny. Yes, it is. But it's very difficult to win. Or to win. De ganar. Sería to win, ¿verdad? To win, yes. Yo creo que sí. To win. To win, ajá. Y ahí ya contesta Silvia. Silvia. Ajá. It is, yes, it is such. Uh, way to no. money. 
For me, it's such a way to losing money. Sería la C de Silvia. ¿Cómo? For me. For me. For me. It's such a way. Entonces, pero, pero ¿cómo inicio? Porque ya me perdí yo. <laughs> For me. For me. Ajá. It's such a way. Ajá. Sí. Así sería. Sí. Así. Okay. For me, it is such a way, a way to losing for to losing money. Mm -hmm. Ya no inicio con el it is. For me. No, así como se la puse ahí en el chat. Ah, perdón. <laughs> no lo vi. <laughs> perdón, perdón. Hello guys and welcome back. How you doing? ¿Cómo les fue, people? Eh, lo encontraron un poco complicado. Why? <laughs> Eva, why? What happened? <laughs> o lo pensó con el micrófono abierto. <laughs> I'm sorry, teacher. <laughs> <laughs> lo encontraron un poco complicado, guys, o ya al utilizarlo lo sintieron a little complicado. O solo es un poquito, de, well, I would say, uh, creería que solo es cuestión de práctica, right? Entre más lo, lo repitamos, lo practiquemos, eh, no se les va a complicar mucho y va a salir mucho más natural. So, um, all right, look. Um, algunas veces al final de la clase les he dejado algunas actividades, pues la idea es que también las puedan ir re, re, revisando, like reviewing these things. El día de ayer, por ejemplo, escribíamos al final horas y preguntas utilizando did o utilizando WH questions en pasado. So today tenemos este diálogo que vamos a presentar hasta el día de mañana. Solo do me a big favor and si ya tienen algo avanzado, no tiene que ser largo, right? Eh, dos, tres intervenciones por cada una es perfecto. Si lo tienen mucho más eh, largo, it's even better. And, uh, but please, revísenlo, practíquenlo, o eh, solo intenten pronunciarlo, right? Antes de la clase para que ustedes estén mucho más eh, cómodos con la información. So, guys, give me just a moment. Eh, vamos solamente a... Um, You know, because of the time, solo les voy a tomar asistencia para que ya nos vayamos a descansar, right? And uh, lo vamos a presentar el día de mañana. Give me just a moment. I have Mr. Reyes. Ahí está. Present. There you go. <laughs> okay, guys, nos falta la cadena. Que Mr. Reyes se va a memorizar todo el, <laughs> el vocabulario. De todos. Muchos. <laughs> muchos, como una pero buena práctica, you know, para ah. eh, ejercicio mental. Uh, Ceci? Ceci, Miss. Thank you. Caesar? Gracias, Caesar. Uh, I see you there. Uh, Yvonne? Present. Thank you. <laughs> Dalila? Sí, yo lo vi. I, no worries. I say. Thank you, Dalila. Uh, Yvonne? Present, teacher. <laughs> Thank you. <laughs> Joel? Eh, well, pero yo él sí estaba acá. Ok, uh, Jonathan. Present teacher. Thank you. Ya, ya en casa, uh, Jonathan, are you home? Uh, ya, gracias a Dios, teacher. Oh, good. That's really, really good. All right. Great to hear that. Eh, Jorge está como el listener. Juan Antonio. Gracias, George. Present. Thank you. Um, Mr. Amaya. Yes. Thank you. Karen? Present. Thank you. Uh, Catherine? Catherine is up. Present. Gracias, Miss. Uh, Maynard? Maynard is up. 
Espero que ya esté en casa, Maynard. Eh, Sandra. Presente. Gracias. Eh, Silvia Estela. Oh, eh, iba manejando. Eh, Silvia Inés. Thank you, guys. Amazing. So, thanks a lot, guys. Uh, thank you for the participation. Very, very nice job. And uh, give me one second. Solamente. Uh, yes, I think we're good. All right, guys. So, thanks a lot for your attendance. And nos vemos el día de mañana. Hopefully, we we'll see you tomorrow. And have a really good day. Guys, si alguien tiene problemas con la plataforma, let me know para revisar esos ejercicios, right? Otherwise, de lo contrario, right. guys, have a good one. Yes? Yes, yes, yes. Okay. All right. Good have a good night, guys. Good night. Good night. Good night, good night. Good night. Good night everyone. See you, see you. See you tomorrow, guys.